Читаем шестой текст, пожалуйста, вслух. Возможно, та же мелодия. Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на низкое происхождение такого преданного или на то, что его тело не блещет красотой, искривлено, поражено болезнью или немощью. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку. Однако, несмотря на все эти мнимые изъяны, тело чистого преданного никогда и ничем не скверняется. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порой пузыри, пену и грязь. Однако Ганга не оскверняется, и те, кто обладает развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. Еще один момент, более тонкий, видите, постепенно стихи выше и выше. Мы приближаемся как бы уже к чистому сознанию Кришны в этих текстах. Но с большой скоростью мы проходим это все, что может занять многие жизни или годы жизни. Здесь описывается всего в десятки шлок. Поэтому это очень большая тема нектар наставлению по Дишамрита. К ней, к этому произведению нужно возвращаться в течение жизни не, раз, не один раз, серьезно просматривать, восстанавливать, как бы свою квалификацию повышать, углублять эти знания. Здесь говорится о чистом преданном, который себя не отождествляет с телом. Кто такой чистый преданный, который себя не отождествляет с телом? Здесь в этом стихе. Вот так представлено это понятие «чистый преданный». Когда говорится «преданный», имеется в виду «чистый преданный». И если преданный себя отождествляет с телом, он, ну, как бы кандидат или бакта Абаса, еще говорится, он тень преданного, нечто похожее на преданное служение. В всяком случае, он атрибуты имеет такие же, внешний вид такой же, практику такую же. Но если еще отождествляет себя с телом, означает, что он еще видит недостатки в других. Но он также склонен критиковать других. Он часто бывает унылым, поддается скорби, двойственности. Это признаки отождествления с телом. Он еще не развил качество тиры, неустойчив в преданном служении, его вера еще колеблющаяся. Этот человек, он кандидат Вайшнавы, поскольку его атхикар – это вера в верховную личность Бога. Эта квалификация у него должна быть, чтобы считать его преданным, вот, начинающим. Но здесь говорится уже другой, другой момент. Когда преданный считает себя частичкой Бога, который познал качественное единство своей души со сверхдушой или с верховной личностью Бога, об этом говорится, он не отождествляет себя с телом, поэтому к такому человеку неприменимы материальные обозначения. А мужчина или женщина, старый или молодой, а национальность неприменима также. Даже неприменима, неприменим род материальных занятий к нему, неприменим. Не отождествляющий себя с телом, не оценивается по роду занятий, по национальности, по возрасту, по здоровью по признакам этого тела. Это считается оскорблением. Можно привести пример из шастры, из пятой песни Бхагавата, Джада Парата. 
Собственно, он был здоров, описывается, и красив. Очень здоров, очень силен он был. И даже излучал сияние, поскольку он уже родился практически освобожденной душой. Помня прошлой жизни, свои ошибки, он больше не совершал ошибок, он родился в семье Брамана. Как говорится в Бхагавадгите, если йог не успел достичь совершенства, он рождается в семье браманов, шучи или преданных также, или очень богатых людей. Но он родился в семье брамана, но не следовал правилам предписания браманической культуры, притворяясь ненормальным, сумасшедшим. Джада его прозвали так по этой причине. Джада означает дурачок родился, ну, неполноценный ребенок. Вырос. Но красив, как сложен, прекрасно. Сияние излучает. Ну вот такой недостаток врожденный считали в семье. Отец тоже так думал, с сожалением. Вынужден был признать, что невозможно его обучать. И забыл постепенно про него. И поскольку он проявил такие признаки у малишенного, постепенно общество забыло о нем вообще. Если с нами случается какой-то порог телесный, болезнь какая-то, или люди теряют конечности, или теряют разум, психические заболевания, или деньги теряют, неважно. Общество обычно забывает про этих людей, даже родственники постепенно забывают куда-то в пансионат, какой-то там дом престарелых или в больницу, ну, все, жизнь идет своим чередом, все. И так, Махараджа Бхарата был его план, чтобы общество забыло о нем, было вне правил предписаний. Бродил как неприкаянный царь. Царь заметил его и подумал, ну, займите работой в моем царстве, если даже человек неполноценный, он что-то же может делать. Простое. Это дхарма. Также хорошо для него и для государства. Обязанность царя такова была. Не увидели, что он крепко сложен, большого ума не нужно, чтобы носить царский паланкин. Он вполне подходит для этого. Если его одеть хорошо, помыть, он выглядит хорошо. Он так и делал, носил полонки, но плохо носил, поскольку боялся наступить на насекомых, муравьев на дороге. Полонкин трясло по этой причине. Царь был в гневе. Он не смог определить по этим признакам, что перед ним утаматикари. И даже ударил его. Желая просто ну, научить этого несмышленного, глупого, просторабочего. То есть даже не понимая, что везет царя, в конце концов. И когда заговорил Махараджи Парата, только тогда царь смог понять, кто перед ним. То есть Матхяма может услышать, может услышать Утаматикари. И царь он был преданным также, преданным немалого уровня, Раджа Риши. Он смог услышать то, что говорит этот Джада, этот, так сказать, сумасшедший. Сию минуту, когда он услышал несколько фраз буквально, он сошел с полонки и выразил почтение ему. И все, он не спрашивал его о прошлом, его рождении, ничего не имело значения, абсолютно ничего не имело значения. Перед ним был человек, не отождествляющий себя ни с семьей, ни с родственниками, ни с этим телом, ни с каким-то материальным долгом варной или ашрамом, вне варной ашрамы. Перед ним был такой некий аватхута. И царь распознал его на слух. Также, говорится, садху мы не можем увидеть, но нужно услышать его, и также предано нужно услышать. Увидеть невозможно. Здесь говорится то, что попадается на глаза, то, что мы видим перед собой, это тело. Если человек себя отождествляет с телом, мы делаем ему замечание, что ты не опрятен сегодня, или у тебя прическа не подобает, или почему ты сегодня не выполняешь свои обязанности, сегодня рабочий день. Мы с точки зрения его материальных обязанностей оцениваем варный ашрама, что ты должен делать. Если ты себя отождествляешь с телом, так или иначе, как себя отождествляешь, это становится твоим долгом. Обязан теперь это делать. Исполняя долг свои обязанности, постепенно ты сможешь освободиться от этих отождествлений, если это делаешь для Кришны. Это путь, процесс. Но человек, который вне тела, он не оценивается по телесным признакам. Здесь говорится, это было бы оскорблением. Думать, что перед нами коллега, больной или старый, если речь идет о преданном. И пример переводится Ганга в этом стихе Рупагасвами. Сезон дождей, 
очень много мусора в Ганге мы можем видеть. Сейчас можем видеть на досточные канавы какие-то там, что-то плывет по Ганге тоже. По ему не или Ганге. Мусор. И человек с развитым духовным интеллектом никак не обратит на это внимание. Омовение примет даже среди мусора. Он видит ему, ну, Гангу. А кто-то видит мусор. Например, вода грязная, говорят. Но вода не может быть грязная. Воду любую можно очистить, потому что она, на самом деле, ее изначальная суть чистая. И также, когда человек себя не отождествляет с телом, он признается чистым, даже если болен. Обычно человек болен, он не чист считается, его разум не чист. Еще от тяжести болезни зависит. Но если перед вами человек не отождествляющий с телом, он становится чистым при всех обстоятельствах. Даже если он не мылся сегодня. Если он покрыт грязью, как Маха Просад говорит, он не скверняется ничем. Если даже собака выронила из пасти кусочек Маха Просада, можете взять и съесть. Шастра говорит. Но это человек с духовным интеллектом должен делать. Если человек себя отождествляющий с телом, он не сделает этого, не должен этого делать. Не должен подражать, да, мы уже говорили, не подражает тут там от Икари. Вот он от, Мика, от, от Икари может все видеть как милость Кришны, и, как, и так называемые плохие, так называемые хорошие вещи. Ни с тем, ни с другим не отождествляет. Вот эти отождествления здесь описываются. Комментарии. Шуда Бхакти. Деятельностью присущей душе, то есть трансцендентно любовным служением Господу, занимаются освобожден, в освобожденном состоянии. В Бхагавадгите сказано «Мам чайо вья пичарина бхакти йогина севате сагунан самати тайтан браму буяй калпате». Тот, кто полностью отдает себе преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. Браму буяй калпате. Мамчио в Япхи Чарине, значит, не прерываясь никогда, непрерывное служение совершает. Бхакти йогина севате, то есть служение с любовью и преданностью и непрерывное служение. Буквально 24 часа в сутки. Но и можно заменить слово непрерывное как регулируемый, тоже непрерывно. Мы ходим на работу регулируемо. И считается, что мы работаем всю жизнь. Хотя есть еще отпуска, есть выходные, есть ночные, ночное время, когда мы не работаем. Но поскольку мы это делаем регулярно, согласно плану, мы работаем всю жизнь. Так, как говорится, на работе столько-то лет человек работал, получает пенсию, заслуга. Засчитывается все это. Здесь то же самое, если регулируема практика, потому что ночью мы не повторяем мантру, может быть, и во сне иногда видим что-то не связанное с Кришной, вполне возможно. Но свыше 16 кругов ежедневно, поэтому процесс приравнится к непрерывному. Есть другой пример – лекарство. Если мы необходимую дозу лекарства принимаем, оно действует непрерывно в течение всех суток. Хотя мы не принимаем лекарство уже в другое время, но действие ее сохраняется, поддерживается какое-то время, и ежедневно мы принимаем нужную дозу, чтобы эта доза поддерживала непрерывность нашего служения. Это 16 кругов. Хари Кришна Махамантры внимательно. Считайте, что все сутки мы занимаемся преданным служением. Если наши 16 кругов внимательны, если мы заняты служением, приравнится к непрерывному вот это в я печарине. И если это делать с любовью, именно с любовью, без критики, без а, неудовлетворения, без таких вот как бы капризов ума, человек поднимается над гунами сразу же, говорится. Нам осталось только договориться с умом со своим характером, что терпеть не так-то просто и долгое время, боже мой, этот вредный характер, который мы носим с собой, все свое ношу с собой, вот эти вещи мы носим с собой. И вот мы пытаемся сейчас вот как-то вот бороться с этими вещами. Достигает уровня брамана. А в япхичаре не бхакти означает беспремисная преданность. Человек, занимающийся преданным служением, должен избавиться от материальных мотивов. Тому, кто присоединяется к движению сознания Кришны, необходимо изменить свое сознание. Сознание, ориентированное на чувственное наслаждение, это материальное сознание. А сознание, сосредоточенное на служении Кришне, это сознание Кришны.
и так заняться постоянно преданным служением нужно изменить мотив. Человек не сможет постоянно служить Кришне, если в его сердце есть еще жажда материальных чувственных наслаждений. Он, несомненно, будет искать время, чтобы так удовлетворить свои чувства. Ему нужны какие-то паузы, промежутки между преданным служением. Поэтому такому человеку нельзя навязать постоянное преданное служение. Это будет для него слишком тумач, перегрузка будет. Будет уставать, будет страдать человек. Поэтому процесс идет постепенный, вот, начиная яма, не яма, вот регулирующие принципы, что можешь, делаешь. И постепенно очищая сердце, когда материальные желания уже ослабевают и постепенно покидают наше сердце, этот мотив становится сильнее служение, преобладает. Кришна более привлекательным становится, и естественно происходит, что человек посвящает все свое время служению. Вручив себя Кришне, душа служит Ему, не преследуя никаких материальных целей, а не, а не обхилашит ашуньям. Это очень важный момент, не преследовать никаких целей. Так же, как повторяя мантру, не преследуя никаких целей, просто слушаем джапу, звук трансцендентный. Он сам по себе все даст необходимое. Гьяна кармадина вритам. Беспримесное преданное служение, трансцендентное таким видом телесной и умственной деятельности, как гьяна, Мазрительное рассуждение и карма, труд ради собственных наслаждений, называют чист, чистой бхакти-йогой. Бхакти-йога – естественная деятельность души. И тот, кто действительно занимается беспереместным ничем, нескверненным преданным служением, уже находится в освобожденном состоянии. Сагунан саматитейтан. Преданный Кришне, преданный Кришне не под властен материальным условиям хотя его тело может показаться материально обусловленным. Вот почему о чистом преданном нельзя судить с материальной точки зрения. Пока человек сам не станет настоящим преданным, он не сможет правильно смотреть на другого преданного. Есть такое выражение. Когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец глуп. Когда мне исполнилось 40, мой отец намного поумнел. То есть мы взрослеем в сознании Кришны. Мы читаем о жизни святых. Шестерга с вами, Лаканат с вами, Васудавадата, спутники Господа читания, читания Чиритамриты. Пундарика Ведянитхи. Много интересных событий. Нара там даст такур, боже мой. Какие они чудеса творили, какие подвиги творили. И в прошлом. Но видим ли мы святость в настоящем? Вопрос. Движение сознания Кришны предоставляет все необходимые для этого условия, чтобы появлялись святые люди. Но видим ли мы святость? И как мы понимаем эту святость? Вот вопрос. Очень важно понять, что практически все, кто получает посвящение потенциально садху, все, каждый человек, особенно если не искренние, искренность такая, такая сильная вещь, вот этот мотив искренний, настолько могущественен, что очистит любого человека от любой скверны. Неважно от каких вещей. Можем ли мы увидеть эту искренность других? Можем, говорится, если сами станем искренними. Сразу видим, как сколько возможностей у нас здесь достичь высочайшего совершенства в сознании Кришны. Искренность – это горячее желание, недвойственное желание. Обрести эту любовь и преданное служение – Поместить в свое сердце Кришну. Это такое искреннее горячее желание. Искренность развивает веру. Искренность делает наши взаимоотношения благоприятными. Искренность дает нам доверие и любовь. Все исходит из этого как бы постулата, из этой нашей внутренней честности желаний. Очень важно 
чтобы время от времени мы прославляли в уме какого-то преданного. Очень важно, когда кого-то критикуют, чтобы мы в уме могли тоже вспомнить все, что он сделал хорошего в сознании Кришны. Для Кришны Кришна не забывает ничего. Очень важно не забывать эту позитивную сторону души, покрытую недостатками, привычками, рождением, болезнями, и надо дурным характером покрытой, что еще труднее. Но в Гите говорится, что один уровень, когда мы равно ко всем относимся, но есть еще выше уровень, когда мы равно относимся даже к друзьям и врагам. Даже в этом случае можем равно видеть все. Это трансцендентное видение. И искренний человек, он немножко такой наивный становится несколько в этих вопросах, доверчивым. Присуща некая такая, знаете, доверчивость преданным. Они во всем видят как бы Кришну. Поэтому такие вашнавы преданные, они были защищены царским управлением в прошлом. Царь Пратапарудра защищал преданных все, великие цари прошлого, святых людей защищали, потому что они, они прощают все грехи. Но Арджуни Кришна говорит, возьми оружие. Теперь мы должны уничтожить всех шатриев, которые больше не заботятся о святых. Они больше не нужны. Потому что истинно нужна святость. И эту святость нужно видеть. Любое общество, это наше общество, или другое общество, или государство, несомненно будет процветать, если найдет в своем обществе святых людей. И все, это все, что нужно. И наше общество Искон тоже будет процветать, если мы сможем видеть святость в И помогать этой святости, а этой стороне нашей практики. Никто не должен критиковать чистого преданного за его телесные изъяны. Если такие изъяны присутствуют и присутствуют, на них не следует обращать внимания. Нужно знать одно. Преданное служение, чистое служение Верховному Господу является для духовного учителя делом всей жизни. В сказано «Апичет судура чаро, баджатемам ананья пак, садур эва самантавя самьяк явасито хиса». Даже если преданный иногда, казалось бы, совершает какие-то отвратительные поступки, его все равно нужно считать садху, святым, ибо подлинный смысл его существования состоит в любовном служении Господу. Иначе говоря, его нельзя считать обыкновенным человеком. Мотив, здесь Прабхупад говорит, определяет, как бы, критерием является его оценки, кто перед нами по мотиву. К чистому преданному, занятому служением Господу, нельзя относиться пренебрежительно. Даже если он не, не происходит из семьи Брамана или Госвами. На самом деле, семей Госвами, основанных на материальных принципах, кастовой принадлежности или праве наследования, не бывает. Титул Госвами вправе носить только чистые преданные. Например, мы говорим о шести Госвами во главе с Рупой Госвами и Санатаной Госвами. Когда-то Рупа Госвами и Санатаной Госвами почти, почти что стали мусульманами. И даже имена у них были соответствующие Дабир Кхас и Сакар Малик. Однако через читание Махапрабху сам сделал их Госвами. Итак, титул Госвами не передается по наследству. Госвами — это хозяин чувств, тот, кто способен управлять своими чувствами. Не чувства управляют преданным, а преданы чувствами. Вот почему его следует называть с вами или госвами, даже если он не, не рожден в семье госвами. Это не, не актуальная тема, может быть, в западных регионах, там нет потомственной госвами или браманов, там нет ведической культуры, но здесь это актуальный момент, очень даже актуальный момент. Во Вриндаване, на Радакунде живут местные люди. Здесь есть у них свои касты, свои кланы. Вот. Здесь семья Госвами, так и называется. Все титулы Госвами по наследству передают. Есть паривары. Это родословные идут от Адвайта Ачари, от Нитянанды, от Гададхары. Они считают себя истинной вашнами, потому что есть родственные именно узы. Западные люди не родились в семье браманов, поэтому они к ним по-другому относятся. Но здесь Пропада говорит, и на вот этот актуальный момент для здешних мест.
В Индии это важно знать. Касты. Касты образовываются касты, что, собственно, препятствует Варнаше Мадхарме. Как сказала Индира Ганди, позорная кастовая система, вот чем прославилась Индия. Своей позорной кастовой системой. Вот, во что превратилась культура Индии. При том, при, что, при, при всем, что Индия дала самое большое количество святых миру, она все-таки сама превратилась в позорную кастовую систему. Сейчас от этого позора она избавляется, особенно искон помогает. Что в исконе, если ты повторяешь Хари Кришна, ты в Ачута Готру входишь, неважно. Неважно твое происхождение. Для людей, для многих это большая революция духовная. Сейчас в Индии развитие искон очень важно для Индии. Сейчас сюда приходят, вот, в индийский искон, на ежедневно сотни деревнями приходят предаваться, получать посвящение, следовать практике, чтобы освободиться от этих кастовых э, различий. И в исконе они отсутствуют, на самом деле, кастовые различия. Здесь другой, другой критерий. Контролируй чувства, ты гос вами. Кто бы ты ни был. Пропад так установил. Учитывая выше, вышесказанное, следует заметить, что те гос вами, что чья родственная, родословная идет от Шри Нитянанды Прабу и Шри Адвайты Прабу, безусловно, являются преданными. Однако никто не должен свысока смотреть на тех преданных, которые происходят из других семей. Ко всем преданным нужно относиться одинаково, независимо от того, происходят ли они из семьи Ачарьев или нет. Не следует думать, а этот Госвами из Америки, и на этом основании относиться к нему с пренебрежением. Также не следует говорить, а вот Госвами из Нитянанда Вамши, когда в движении сознания Кришны мы стали присваивать титул Госвами американским вайшнавам, это вызвало волну скрытого протеста. Находились и такие, кто прямо заявлял американским преданным, что их саньяса и лихий титул Госвами – фикция. Однако, согласно этому стиху, Шилрупа Госвами между Госвами из Америки и Госвами из семьи Ачарьев нет никакой разницы. Кто-то может сказать на Западе, вы не авторитетное движение, потому что в Индии вас не признают, ссылаясь на Индию, потому что как бы, корни идут отсюда. Но здесь Прупад говорит, нет, вот Рупа Госвами, все основано на нем. Просто не все индусы знают об этом. Все авторитетное. Есть шастры, есть также Нарада Панчарата. Нарада Муни, Нарада Муни говорит также, что именно Брамана следует считать не по рождению, а по качествам. Дело в том, что браманы некоторые мыслят так, что человек, не имеющий заслуг духовных, не может родиться в семье брамана, что подтверждается в Бхагавадгите, что это неудачливый йог, который в прошлом занимался духовной практикой, побывал на высших планетах, и теперь он рождается в семье брамана. И эти люди уже продвинуты с прошлого рождения, поэтому именно по рождению нужно принимать, кто браман, кто не браман. Вот так. Все было бы именно так тоже. Рождение тоже может иметь значение, согласно Бхагавадгите. Но есть одно «но». Век Кали демоны проникают в браманские земли. А что такое век Кали? Оскверняется абсолютно все. Поэтому мы уже не можем эти критерии применить везде и всегда. Где-то да, Пропада родился в семье овощнавов. Нормально. Байстан Сарасвати родился у чистого преданного. Нормально. Но есть, есть такие семьи браманов, которые уже не следуют ничему, не знают ни шастра, ничего. Просто они по наследству получают шнур, как семейную как бы традицию поддерживают, но знания не имеют шастра, не, 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 находятся в обычных гунах материальной природы. И поэтому народа ему говорит, что все-таки лучший критерий и высший критерий – это качество человека. Это качество человека. Если он родился даже в Сиве Чандала, но проявляет качество Брамана, считает его Браманом, он говорит. И наоборот, пример из Махабхараты у Дроны был сын. Как его звали? Ашватхама, да. Дрона Браман. А кем был Ашватхам? Из-за дурного общения он потерял браманическую квалификацию. Помните, он общался с Дуретханой. Его называют как в шастрах? Брамабанду. Брамабанду. То есть друг. Друг Брамана. Не Браман, друг Брамана. Он общается с Браманом, в семье Брамана родился. Но из-за дурного общения он демонизировался. 
Что случалось также с Пхама Сурой, он стал демоном в результате дурного общения, родился в хорошей семье. Равана родился в семье Брамана. Правда, от Ракшаса. Но в семье Брамана он родился, так или иначе. Ну, вот. И так общение определяет, и качество определяет. Браман может утратить свои качества, а Шудра может обрести качество Брамана. Если правильный процесс применить, то можно восстановить качество Брамана в любом искреннем человеке. Есть такой философский камень, соприкасаясь с железом, он его трансформирует в золото. Такой пример дается. При помощи посвящения, инициации можно трансформировать качество человека. С другой стороны, преданному получившему титул Гасвами, но не рожденному от Брамана или Гасвами в семье Нитинанды и Адвайта Прабу, не следует гордиться тем, что он стал Гасвами. Он всегда должен помнить одну вещь, стоит ему возгордиться, как он тут же падет. Сознание Кришны – трансцендентная наука, и в этом движении нет места зависти. Оно предназначено для Парамахамс. Людей, полностью избавившихся от, от зависти, парамам нирмат саранам. Да, происходит ли человек из семьи Госвами или же получил этот титул, получил, сердце его должно быть свободным от зависти. Как только человеком владевает зависть, он падает и лишается права называться парамахамсой. То есть, если в нашей духовной жизни мы не изживем зависть, рано или поздно это приведет к падению. Это опасная ситуация, что касается зависти. Ну, как бы природное качество. Не знаю, есть люди, рожденные без зависти. Говорят, есть такие люди. Редкость, которые рождаются уже с любовью к Богу. Как Бриджабаси, допустим, имеют. Имеют как бы, такое преимущество. Иметь любовь к Богу уже врожденную, полученную вот так вот изнутри от отца и матери. Я спросил Биту Малика, как построена система образования в арендовании. Он же жил в арендовании, где-то учился, какие школы, чему там обучают. Он сказал, обычные школы, изучаем предметы. А сознание Кришны преподают, там Пураны, Бхагавадгит. Он говорит, нет, просто обычные предметы учатся читать, писать, математика и прочее, как и везде. Государственное образование индийское. А сознание Кришны говорит, в семье. Это семья. Это передается просто вот так. От отца к сыну и так далее. И для того, чтобы воспевать постоянно, нужно избавиться от зависти. Тринадцатый пис уничтожена, второй пис уничтожена. А манина мана дена киртине садахари. Вринда он, наверное, одно из таких мест, где постоянно воспевают. Сотни, сотни лет со времен Кришны здесь не умолкают голоса. Они поют и поют и поют. С утра пораньше все храмы начинают звонить. Каждый день где-то делают. Не завидуют Богу. Только по этой причине. Если человек завидует, есть зависть, то он будет думать, ну, что так рано вставать. Вчера служил, сегодня можно немножко отдохнуть. Мацария. Необходимо понять, что э, придавая значение телесным недостаткам вайшнавы, мы наносим оскорбление лотосным стопам. Оскорбление лотосных стоп вайшнавы влечет за собой очень тяжелые последствия. Шечитани Махапрабху называет такое оскорбление хатимата бешеным слоном. Бешеный слон способен натворить немало бед. Особенно если ворвется в прекрасный ухоженный сад. Вот почему следует быть очень осторожным и стараться не наносить оскорбления вайшнавам. Тут особенность есть. Особенно жалко, когда слон врывается в ухоженный красивый сад. Если он ворвется на какую-то пустынную, невозделанную почву, ничего страшного. Ничего не разрушит, если там ничего нет. Но если в нашей жизни мы возвращаем росток бхакти, и он начинает уже цвести, уже благоухать, представьте, уже столько труда, и мы получаем какой-то уже результат, ощущаем аромат сознания Кришны повсюду. И вдруг, хатимата, боже мой, 
врывается сумасшедшее существо, огромное, сильное, невозможно с ним ничего сделать, и все вытаптывает, ломает все эти деревья, кусты, все пусто, пусто не выставляет. Это особенно, особенно вот это тяжело. То есть вот такой риск, видите, есть, оскорбить Вайшнава, это рискованно. Каждый преданный должен прислушиваться к наставлениям старших вайшнавов, а старшие вайшнавы должны быть всегда готовы прийти на помощь новичкам. Старшинство вайшнава определяется уровнем его духовного развития в сознании Кришны. Подходить к деятельности чистого вайшнава с материалистическими мерками недопустимо. Это особенно губительно для неофитов. Поэтому, глядя на чистого преданного, нужно стараться видеть не его внешность, а внутренние качества, и помнить о том, что он занимается трансцендентным любовным служением Господу. Только так можно избежать мирской оценки чистого преданного и самому со временем стать чистым преданным. Момент весьма сложный прописывается здесь. Здесь повторяется чистый преданный, чистый преданный, и хотя у него есть недостатки телесные какие-то, все равно он чистый преданный, но как же все-таки увидеть, что он чистый преданный, если у меня еще нет духовного видения? Ну, я же вижу, что есть недостатки у него. Ну, что же мне предлагаете? Просто вот так вот наивно, умозрительно внушать себе, что он чистый преданный, после того, что он сделал или сказал? Вот. При внимательном рассмотрении мы смотрим на Луну. Хорошо, не смотрим на Луну. Просто лунный свет приятен. Прекрасное романтическое настроение. Представьте, после жаркого дня сходит луна. Такое время, знаете, когда еще спать рано ложится, у вас есть свободное время, долг исполнен, вы немного устали, сделали все, что необходимо, и вдруг такая красота перед вами, Вриндаван, луна поднимается, тут где-то что-то поют также, какая-то атмосфера прекрасная, знаете, под этим лунным светом особенно, вспоминаете Кришну, Раса Лилу, Лунный свет помогает нам настроиться на эту возвышенную волну. Вот мы смотрим прямо на Луну, и покушаем, и там столько пятен. О, как это происходит. И мы забываем, что лунные пятна не препятствуют лунному свету. Он совершает преданное служение. Он все равно совершает преданное служение. Вот что важно, вот что важно видеть. Это не, не внушение какое-то сентиментальное, это разум. Мы читаем Бхагавата Пурана. Что такое Бхагавата Пурана? Эти истории найдете в других Пуранах. Ничего нового. Они также описаны. Это написано также в Махабхарте, многие истории, которые вышли в Бхагавата Пурана. Но почему же? Что же пишет Бхагавата Пурана? Она берет только трансцендентное из того, что там было. Как этот лебедь, лебедь Парамахамса. Он берет только молоко, воду не трогает. Вот это сознание Кришны. Если мы видим в ком-то тенденцию служить Кришне, это, вот это самое важное. А остальное второстепенное. Пока эта тенденция сохраняется, мы сохраняем добрые отношения. Пока мы сохраняем это отношение. Если тенденция не сохраняется, мы не признаем этого вашнава, таким вашнав. Это значит, оскорбитель, это уже не вашнав, а вашнав. Если мы поддерживаем такого а вашнава, мы сами становимся оскорбителями, говорится. Это уже плохая вещь. Но пока есть тенденция к служению, к преданному служению, стремление к чистому преданному служению, мы должны видеть эту тенденцию как самую важную в человеке. Но как только мы видим, что трансформируется, демонизируется качество, и человек начинает поносить преданных и других, и третьих, и самых возвышенных, называется а вайшнав, потому что вайшнав не критикует, не, не, не поносит, не оскорбляет никого. То-то оскорбляет а вайшнав. Если он не слушает никаких замечаний, никого же руководства не принимает, если он просто всех поносит, игнорируем такого человека, мы не признаем его вечного, пока он не покается в своем сердце и на публике. И не общаемся, даже в лицо не смотрим такого человека в этом случае. Но, как мы сказали, пока есть тенденция к чистому преданному служению, мы не отворачиваемся. Сколько осталось времени у нас? Полчаса. Полчаса.
А те, кто связывают сознание Кришны с каким-то ограниченным кругом людей, небольшой группой преданных или определенной территорией, как правило, склонны придавать особое значение внешности Вайшнава. Такие неофиты не способны оценить возвышенное служение опытного преданного, преданного стараются не извести Махабхагавату до собственного уровня. Проповедуя сознание Кришны по всему миру, мы часто сталкиваемся с этой проблемой. К сожалению, нас окружают духовные братья-неофиты, не способные оценить исключительное значение деятельности, связанной с распространением сознания Кришны по всему миру. Кто может ответить на вопрос? Почему Пропада пишет это в книге, которая будет публиковаться широко? Он знает об этом. Он здесь сейчас критикует своих братьев духовных неофитов, называет их. Кто может объяснить? А он там Атикари, у нее даже и тени склонности критики других. Но здесь в книге он написал, и мы распространяем эти книги и в Индии, и везде. Он говорит, мои духовные братья неофиты. Что делать? И почему он пишет в книге, смотрите. Ладно, это было тогда. А если мы сейчас повторим то же самое, я сейчас скажу, вот мои духовные братья, все неофиты, меня критикуют. Я могу согласиться, может быть, с этими аргументами, но почему именно в книге он пишет это? Ладно, он сказал в частной беседе. Кому-то конкретно в той или иной ситуации, но в книгу это на долгое время. Это навсегда. Найдите причину. Я понимаю, что пропада может, так сказать, а почему он может? Нет, пока не отгадали. Все ответы хорошие, но еще не отгадали главную вещь. Потому что иногда кто-то может подражать этим, этим выражением пропада. Ну так какова же причина? Давайте найдем причину. Почему пропада может взять такую смелость на себя, публиковать в книге такие заявления? И почему это хорошо? О, о, кто сказал? Несет ответственность за все движение. Вот, вот она причина. Вот она. Вот такой преданный имеет право на такие вещи. Он несет ответственность за будущее этого движения. Пока оно существует. Здесь имеет, почему в книгу попала? Книга на 10 тысяч лет вперед. Значит, 10 тысяч лет нам будет угрожать опасность от материалистов. Всегда. Всегда это будет. Всегда кто-то будет пытаться разрушать это движение. И сейчас это есть, и год назад, и 10 лет назад это было, и будет это продолжаться. И это попытки все более и более тонкие, потому что общество-то образовывается тоже. И потом Пропада пишет на будущее, да, чтобы защитить движение, он говорит эти вещи. Иначе движение невозможно будет защитить. Если мы скажем, а мы не можем их оскорблять, мы должны все это просто терпеть. Один плохой ученик говорит, может разрушить все движение, Пропада сказал. Один плохой ученик. И один, говорит, хороший ученик может украсить все движение. Говорит, как цветок, распустившийся в лесу, один говорит, украшает весь лес. Но один, говорит, дурной ученик может разрушить все движение. Поэтому здесь такие слова. Это все связано с шастрами. Но он как основатель Ачари имеет полное право и ответственность сказать такие вещи. Если мы не основатели Ачари, будьте внимательны к таким вещам. Чтобы заявлять такие вещи, нужно быть основателем Ачари. Но Пропада вот пишет все это. И дальше еще больше. Они постоянно пытаются не завести нас до собственного уровня и критикуют любые наши действия. Их недальновидные поступки и скудость знаний вызывают у нас глубокое сожаление. К тому, кто наделен особыми полномочиями и занят сокровенным служением Господу, ни в коем случае нельзя относиться как к обыкновенному человеку, ибо сказано, что распространить сознание Кришны, движение по всему миру способен только тот, кто полномочил, кого полномочил на это сам Кришна. Это Пропада пишет о себе. 
кто-то написал. Основатель движения сознания Кришны в книгах, когда так было так написано учениками, основатель движения сознания Кришны исконно Пропа сказал, нет, это оскорбление. Не основатель, говорит, не, не. А, основатель Ачария это особый титул. Этот титул проходили ученик Искон. Все? Кому этот титул готовил быть станции Расвати? Даже себе не принял этот титул. А кому он готовил этот титул? Кто помнит? Кто будет проповедовать по всему миру? Вот, вот, вот это называется основатель Ачария. Это особое полномочие, это совершенно особое положение, что касается положения Прабхупады. И он как основатель Ачария может так действовать. Если вы имеете звание генерала, у вас должны быть погоны. И там нарисована генеральская звезда. Вы что, не скромный? Нет, это необходимо. В данном случае это необходимо. И Прабхупада показывает, что у нее есть на это право. Почему? Он же несет ответственность за все движение, за каждого из нас. По его милости все движение развивается, видите, факт. Вот какая смелость духовная, какая чистота должна быть духовная. При этом оставаться скромным, смиренным, при этом это какое-то явление необычное. Это как Арджуна, знаете, сражается на поле битвы, но при этом в сознании Кришны находится. И все духовные качества в нем присутствуют. Но он сражается с оружием, убивает. Врага. А Джуну называет спутником Господа Кришны. В этом смысле аналогия такова, что Пропада тоже спутник Господа, Господа Читания. Критикуя чистого преданного человек, наносит ему оскорбление вачнава аппаратху, что является серьезным препятствием на пути всякого, кто хочет развить в себе сознание Кришны. Оскорбляя лодца Синстопа Вайшнава, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти и к наделенному полномочиями Вайшнаву, Шуда Вайшнаву. Вот почему бывает так трудно слушать мантру. Вот почему ум не дает нам слушать мантру. Он обсуждает. Даже, может, не обсуждает. Это называется уже умонастроение, когда проникает вглубь. Ему просто лень это делать. Это уже умонастроение. А почему? А он до этого обсуждал, критиковал. И в результате он становится ленивым, пассивным, энтузиазм теряется, неуверенность появляется. Знаете, все говорят по-разному. Кого слушать? Забывает, что из Гуру Парампара, из Духовного Учителя, из Шастры. Но столько Вайшнава, столько мнений. Вот-вот это начинается. Вот это удвойственность ума. И когда становится ума настроением, мантру практически невозможно услышать. Ум все равно продолжает делать что-то свое. Даже никого не критикует, не обсуждает. Просто что-то свое. Параллельно что-то свое. Пусть здесь Кришна, а я живу своей жизнью. Позиция вырабатывается. Поэтому здесь, говорится, нужно избегать критики Вайшнава. Здесь в этом стихе особый момент подчеркивается. Значит, мы уже обсудили так, яма не яма, правила любовного, любовных отношений, как различать уровни преданных, что такое чистый преданный, который не отличается с телом, и как нужно относиться к нему. Это все для нашего тонкого-тонкого разума. Разум утончается выше, выше, выше. И... В этот тонкий разум, этот тонкий разум и есть Кришна. И есть Кришна. Разум – это проявление тоже Гуру Татвы. Разум – ближайший сосед души. И, собственно, он говорит то, что хочет душа, нашим уму и чувствам. По своей природе он таков. Он контролируется и регулируется шастрами, священными звуками, мантрами, именем Бога, трансцендентным знанием. Это разум. Но для того, чтобы он услышал эти шастры, нужно его очистить, сделать тонким. Здесь описывается как? Не критикуйте вайшнавов. Разум постепенно станет тоньше, тоньше, тоньше. Ум внутри себя будет это делать. Но если вы не дадите волю языку и поступкам, вы не дадите ему пищи. Ум потеряет силу. И вы увидите с этой точки зрения, когда он потеряет силу, силу он берет из шастр, силу он берет от гуру, силу он берет от вайшнавов, 
И когда вы не даете ему пищу, вы видите, как глупо выглядят все эти вещи. Оно лишен этой силы, духовной силы. Пока есть духовная сила, он выглядит сильным, хотя говорит ерунду полную. Но поскольку там есть сила, кто это может поверить? Откуда эта сила? От гуру, от Кришны, от Вайшнава же получает. И он же критикует все это. Демон. Это ум демон. И когда мы сможем усмирить его постепенно, он потеряет силу, и мы услышим, что какие глупости он говорит. Какие несвязанные речи у него. Боже мой. Даже элементарной логики духовной нет. Все станет очевидно. Очевидно станет. Почему мы должны игнорировать его? Станет очевидно. Единственная его сила – это ложное эго. Больше нет другой силы ума. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого вайшнава, давать ему советы или поправлять его. Вайшнава неофита от возвышенного вайшнава можно отличить по его делам. Возвышенный вайшнав всегда находится в положении духовного учителя, а неофит всегда считается его учеником. Ученик не должен давать советы духовному учителю, Кроме того, не надо требовать, чтобы духовный учитель советовался с теми, кто не является его учеником. В этом суть наставления, которое Шилрупа Госвами дает в шестом стихе. О, строгие наставления Пропад здесь дают, очень строгие. На самом деле Кришна не верховная личность Бога. Сейчас я кое-что скажу вам, послушайте. Он не беспристрастный, раз? Вы должны знать, из Шастер. Он говорит о беспристрастии, но сам не поступает так. Доказательство Махини Мурти. Он был в сторону полубогов, наказал демонов. Он всегда выбирает какую-то сторону. Где же беспристрастие? Он убил Бали. Брата Сугривы, помните? Будучи Рамачандрой, из-за кустов, не в честном бою. А как охотник? Из-под тяжка. Причем, когда Бали и Сугривы были в поединке, он это сделал из укрытия. Вы называете его Богом, безупречным? Хорошо, последний аргумент. Как он ушел из этого мира? Его убил охотник в пятку. Вы говорите, его могуществе, где же его могущество? В пятку стрела попала, он умер, оставив тело. Так что даже не говорите, что Господь – Верховная Личность Бога. Господь Читания – вы не все знаете. Экстаз, говорите, прямо – подучая болезнь. Эпилепсия – приступы эпилепсии. Доктора советовали маме Шачи натирать ему стопы ги и связать его по рукам и ногам. Вот что было на самом деле. И вы думаете, он ушел куда-то в божество, или когда то Нет, его убил какой-то пуджари в Индии. Вы не знали об этом? Ого, я вам сейчас все расскажу. А у Пропада не умер своей смертью, отравили ученики. Эти языки Кришна Кэнт отрежут. Люди потеряют дар речи. Уже потеряли разум. Уже язык не нужен. Язык создан для прославления Господа. Вот тут уже необходимости в языке нет никакой. Эти люди обязательно потеряют дар речи. Это все мы слышим до сих пор. Видите, это все продолжается. Выпускают фильмы, как ученики отравили про упаду, доказывают это все. Если вы общались просто с учениками про упада, как вы можете вообще такое слушать? Но мы не можем их оскорблять, они же тоже вайшнавы. А сейчас ты говоришь, язык можно отрезать за это. Конечно, так и сделает. Возможно, мы так не поступим, не соответствует нынешней культуре. Нас не поймут люди. Но Кришна знает, как это сделать. И интересно то, что некоторые преданные прислушиваются к их аргументам. А все гуру, вы знаете, что они не истинные, только пропадают истинные гуру. Вы тоже не знали об этом? Нет никаких истинных гуру в Исконе. И быть не может никак. 
Нет, только пропада, остальные непонятно кто. Они, конечно, ритвики, но они даже этого не признают. Они вообще падшие, нечестные. И в Исконе нет никаких даже матьям, атикарь, потому что они падают. Вы слышите все эти аргументы? Читайте у Падишамриту. Изучайте внимательно, что здесь говорит про упады и с вами. Поддерживайте бхакти. Если даже нападает, поддерживайте, если это бхакти. Вот в чем наша задача движения. А не критиковать. О, он падает, смотрите. О, овощно. Я спросил, а как Пропада относился к тем саньяси, которые оставляли саньясу? Я спросил у Матаджи Мадакини. Он заботился о них лично. Один человек принял саньясу. Они же все молодые были тогда. Боже мой. мой гуру Махараш 21 год принял саньясу. Боже мой. Мне 60 и не собираюсь принимать саньясу. Один ученик принял саньясу, а потом уже через какое-то время, через полгода, пришел в шорты с длинными волосами, все, женился, что-то там произошло с ним. Ну, молодой, преданный. Но он испытывал очень тяжелое чувство вот этого падения, вот этой своей репутации. Он очень боялся попасться на глаза, про упадение вообще. Никого не оскорблял, просто чувства вели его куда-то. Ну, он пришел, упал в ноги, говорил, правопада, 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 вы меня не отвергнете. Я падший. Вы отказались от меня. Правопада так растрогался. Он говорит, как я, как я от тебя откажусь? Ты столько для меня сделал. Как я могу отказаться от тебя? Это бхакти. А значит, он увидел там в сердце что-то? А мы сможем увидеть такие вещи? Или только будем внешне обсуждать друг друга? Кто что сказал, кто что сделал? Кто какие ошибки совершил, подсматривать, записывать? Но в этом стихе говорится, если мы преодолеем это, откроется следующая тема. Еще выше. А нам нужно выше, а не низ. Если мы будем критиковать тех, кто падает, мы сами рано или поздно упадем. Мы туда себе дорогу проложим. Своим языком, своим умом, своим гневом. А потом язык, желудок и гениталии, и все кончено. И тхиры, как и не было. Язык ведь самое важное чувство. Самый важный орган. Если мы контролируем язык, все хорошо. Давайте будем критиковать оскорбления, а не преданные. Давайте остановим оскорбление и критику. Если мы хотим сказать что-то конструктивное, нужно говорить не в духе оскорблений, а в философском духе, приятными словами, с уважением. Это могут быть диспуты, обсуждения. Это другое, это культура. Как это и должно было быть. Давайте учиться этому, чтобы наше движение стало сильным в воспевании, могущественным, духовным, чистым. Чтобы мы без сомнения понимали друг друга, как садху, все. Это движение сознания Кришны пропадал. Здесь садху должны быть все. Все, это все условия, чтобы стать садху. Все нужно понимать, что это садху. Продолжим послезавтра. Седьмой текст. Запомните. Есть какие-то вопросы, если время осталось? Сколько осталось времени? Давайте обсудим тему.
И это для самой смерти с ним остается, видимо, вот, ну, чисто при рассуждении, он добавляет а, вредного от таких прочих материалов, которые с телом связаны с умом. Избавляет ли преданное служение от дурных привычек? Могут ли сохраняться какие-то дурные привычки у преданного практикующего, ходить в шортах, допустим, да, или что еще? Или шутки странные в характере. Сейчас только говорится, не могу сейчас процитировать, но вы согласитесь, потому что слышали, часто об этом слышим, что склонность к оскорблениям сохраняется вплоть до уровня премы. Что это означает? Что вплоть до уровня премы у человека может проявляться недостатки еще. Серьезные ошибки. Поэтому Кришна говорит, а печет судурачаро. Бхагава дети. Если даже ты совершишь что-то очень дурное, судурачаро, это что-то очень дурное. Говорит, я защищу тебя от этих вещей. Если ты на верном пути, если у тебя в сердце есть покаяние, то ты остаешься садху. Мы можем видеть, в Риндаван тут есть разные, разные люди, которые в сердце имеют сознание Кришны. Они могут отличаться в своем поведении. Но это все жители Вриндавана. Они связаны с Кришной. И в Двараке тоже жители Вриндавана, и тоже все по-разному общались с ним. Сатражит был привязан к камню Сьямантака. Не захотел Кришне отдавать этот камень. Так мы считаем, он чистый предан или нечистый? Но житель Двараки тоже. А Матхумангал чуть не проклял Господа Балараму из-за ладу. Он чистый предан или нечистый предан? А Гаруда не вегетарианец. Он чистый предан или нечистый предан? А Хонман вообще обезьяна. И привычка у него тоже есть обезьяне. Что делать? Он чистый преданный или не чистый преданный? Ладно, ну Хануман, он вечный спутник, мы слышали, ну, армия сугривы, кто такие? Но они служили в Господу Раме. У них культура обезьяния. Вы знаете, Тара была женой и сугривы, и Бали переходила от одного к другому, потому что по обезьяне, культуре в этом нет проблемы. Они следовали своей дхарме, оставаясь преданными Господа Рамы. А ядовы перебили друг друга... Напившись вина. А нечистые преданные или нечистые преданные? Сложный вопрос. Конечно же, конечно же, характер может долго сохраняться, но и он сохраняется. Но если вы получаете какое-то положение, вы должны контролировать свой характер, который имеете. Вы должны некоторые вещи поддерживать, потому что они формально необходимы. Формально. Например, четыре ашима. Брамачарева, Напраста, Грихаса, Саньяса. Пропад говорит, эти ашимы более-менее формальны. Такова необходимость порядок в этом мире. В духовном мире нет этих различий. Между варными ашимами нет различий. Здесь формальная сторона. Поэтому если вы преданный, по мере вашей ответственности вы должны знать, как одеваться и как себя вести. Формально следовать этому всему. Хотя ваша природа, ваш характер может сохраняться. Если вы хотите проповедовать широко, вы должны очистить свою речь. Хотя у вас есть склонность сказать свое словечко. Под влиянием какой-то планеты и врожденных каких-то привычек. Но все же, согласно положению, вы должны тоже учитывать это. Это не говорит, что вы становитесь чистым преданным. Просто вы несете ответственность. Во арендовании преданно матеряться. Не могли Индрадюн Махарадж проехать с Гавиндом Махараджем где-то вот из Яватов в Надограм на машине. Потому что девочка на дороге Тирего оставила. Бриджабаси. 12-летний ребенок. Сказали, давай уберем. Он говорит, нет, вы объезжайте. На Бриджабаси и все равно кто там. Она так и так уже. И в конце концов девочка их покрыла. И говорит, я и так расстроился. А мне, говорит, Махарадж сказал, говорит, ну, это же от Кришны началось. Бриджабаси имеет эту привычку от Кришны. Плохие слова тоже используют они. И если я сейчас этому последую на лекции, нет, я должен формально сохранять соответствие с положением, культурой, в которой я нахожусь. 
Вот и все. Но склонность этот есть у меня? Думаете, нет? Есть? У вас тоже есть, а что я вижу? Тоже такая же склонность. Вы тоже можете покрыть трехэтажным, кого захотите. Иногда особенно. Но вы не делаете, потому что вы помните, что вы вайшнав, что у вас есть одежда, есть ответственность перед Раупадой. Вот что происходит. И все хотят танцевать с Кришной, вот эта половина, я помню, вижу. И сейчас не откажутся, не так ли? Разве этого нет? Но ну, вы себя контролируете. А мужчины хотят уже не одну жену, а несколько жен иметь. По лицам видно. Что не против некоторые. Кто-то наоборот ненавидит всех женщин, хочет вообще. Но контролирует себя, чтобы не показать виду. И так, и так. Все это есть в нашей материальной природе, в наших умах. Все это есть. Все это существует. Вплоть до уровня прямо говорится. У нас есть склонность критиковать и совершать оскорбления. Если у человека нет никакой ответственности, и он просто простой преданный, то нужно ли на это обращать внимание, что он в шорты ходит? Где-то. Я не знаю. Я бы не обратил внимания. Но если он начаре, он не будет ходить в шорты. Что да, должен дать пример. Попытайтесь понять, попытайтесь понять. Не обожествляйте все эти вещи. Это вопрос культуры. Сама духовная жизнь может идти параллельно. Вы можете одеть тхоти и не быть преданным. А можете ходить в шортах и быть преданным. Это может быть параллельно. Тут нужно быть всегда внимательным, прежде чем делать какие-то именно выводы. Да, она может быть не нравится, но выводы не спешите делать. Вывод это Кришна. В конечном итоге все от этого зависит. Хочет ли он служить Кришне или не хочет служить Кришне. Вот вывод. Не то, что я хочу распространить новую моду, шорты, таким образом. Нет, у меня в голове такого не было никогда. Эта ситуация требует терпения. Это переходный период. Куда человек пойдет? В Майю или Кришне? Тут мы как-то пытаемся влиять, там как-то друзья проповедуют или какие-то лекции даются, чтобы было услышано это, чтобы предупредить этот путь, предупредить его этот путь. Это неправильный путь. Вот. Но это переходный этап, он предан заниматься служением, но вот уже какая-то скверная в ум проникла. И вот тут мы не знаем, что он выберет. Мы влияем духовно, стараемся, не вступаем в конфликт. Но так или иначе он должен выбрать в какой-то момент, куда он пойдет, в Маю или Кришне. Оставит все это, всю эту критику. Просто будет служить Кришне. И если попадаете вот в такое положение кто-то, не думайте, что с нами это не произойдет про упадок. С любым это может произойти. Если кто-то из нас попадает в такое положение, какой-то трудный период жизни, ум воспаляется, и вы не знаете, что делать, Вдруг понимаете, что вас несет в критику, закройте рот, делайте все это молча. Если выдержите, честь вам и хвала. Спасетесь. Это трудно. Мы знаем, что это трудно. Вот в этот период решается оставаться вообще в движении или не оставаться в движении. Вот такое испытание. Тут что не личность, то проблема также. Можно и так все увидеть. Можно и так все увидеть. Еще какая проблема? Но можно увидеть духовную сторону. О чем Рупа Госвами говорит? Но мы рупануги, мы должны идти в эту сторону, если мы пришли в Искон. И здесь нужно терпение, нужно дать шанс человеку выбрать. Но, конечно же, мы должны как-то предупреждать, говорить тоже, напоминать, что это неправильный путь. Не та дорога. Значит, когда вы 
почему в принципе а, а, ну, как бы, грубо общается, то есть там пренебрежительно, то есть ну, не сходки, как, что а, было такое, что преданный грубо общался, пренебрежительно, как, то есть там чаще замечают негатив, то есть как смакуют негатив, ну, какие-то негативные эмоции, по недовольству и сюда. Вот, то есть, как бы, да, в команду, то есть не просто, то есть, а в командной форме, потому что требует, то есть, ну, как бы, ну, как бы жестко, да. И когда я ему раз сказал, ничего мне это не нравится, не надо это раз сделать. Он говорит, ну, это моя особенность такая, не хочу все сделать. И в итоге это продолжается. И вот как бы я об этом думал, то есть я замечаю, то есть я вот в отношении хочу вступать, потому что я что-то не смогу найти, да. Вот это вот при ней происходит, я думаю о том, что это может быть аппаратка, то есть потому что я об этом думаю, что является это аппаратка. Это тот же самый вопрос, аналогичный вопрос. Ну да, это близко не общаться, стараться, не слышать эту критику. Мы только что читали, помните, да, что Пропад говорит, что из многих преданных редко то становится уттама от Икари, кто избавляется от желания критиковать. Единица из тысячи, может реже еще. Поэтому в основном преданные будут не, иметь такой, не будут иметь такой силы, они будут поддаваться критике. Они не критикуют, пока их не коснется. Ну, там между кем-то какие-то отношения, там ссорятся, критикуют. Ну и нормально, это их проблема. Меня это не касается. Но когда касается непосредственно меня, я тоже начинаю критиковать. И с каждым это произойдет. Майя коснется каждого из нас. Вот тут нужно выбрать, благодарить там Кришну за это. Или критиковать все. Я все-таки найти в этом тоже смысл, раз Кришна это допустил. Что-то выбрать я должен. Тут тоже нужно терпение, потому что это выбор у человека, трудный выбор. Все, если, если, если выберут критику, все эти преданные, они отойдут. Они потеряют силу. Со временем, конечно, будут какие-то беспокойства, тревоги от них, они повлияют на кого-то еще, может быть, если он уйдет, не один уйдет, еще с кем-то кто-то подключится, поверит ему, что с ним несправедливо пошелся искон, что-то в этом духе. Да, искон всегда несправедлив, потому что несовершенен еще. И раньше еще было больше ошибок. Я помню то, что я помню, я рассказывать не хочу. Мы должны это признавать. И почему же мы в искон остаемся? Потому что здесь есть процесс, есть проупада. Тут есть возможность изменить свое сердце, очистить свое сердце. Пока мы воспеваем, пока мы занимаемся преданным служением, это путь правильный. Это как большая больница, знаете. Тот стонет, от того воняет. Одни проблемы. И вы критикуете, критикуете, критикуете окружающий мир, эту палату. И вдруг кто-то выписывается, выздоровел, и все притихают. Вот почему здесь оказывается. Вот о чем нужно думать. Один чистый преданный появится, движение спасется, пропад говорит. Одного, говорит, достаточно. Те, кто критикует, не являются еще чистыми преданными, но они могут стать чистыми преданными, если выберут. Это трудно, это трудно, язык закрыть, рот закрыть. Это, наверное, самое трудное. И все же, если громко повторять Хайли Кришна, это возможно. Если внимательно повторять, это возможно. Если участвовать в киртанах, это возможно. Если читать книги Брубада, это возможно. Если вставать пораньше утром, это возможно. Об этом речь идет, что это трудно, но это возможно, если мы примем вот эти условия, данные очариями. Ум по-другому не победить. Очень острая тема, правда? Сегодня очень актуальная тема. Сейчас так много преданных, но нам нужны чистые также преданные пропады, говорю, не просто преданные. Просто преданные, если они, конечно, они утянут все движение вниз, своей критикой, своим недовольством, протестами, борьбой, за власть, за то, за все, за истину, чьи переводы правильные, они все переворачивают. Вставайте рано утром, повторяйте святые имена, служите преданным. А кто тут преданный, никому служить не буду. Не общайтесь с такими людьми близко даже. Слушайте свое сердце. Берегите этот росток бхакти. Да, искон большой, много проблем. Но ведь вы же можете найти каждый из нас. Могут, может найти группу малого общения, где там хорошо. 
где можем быть счастливы. Можем. Можем. Так, что, и стекло время? Еще есть? А я правильно поняла про прижавасти, что независимо от их философии или поведения, это чистые преданные жители духовного? Психология прижавасти не, не подается никаким, никакой логике, нашей обычной логике. Нужно родиться здесь, чтобы понять, что это за люди. Это народ Кришны. Так он говорит об этом. Это, это мой народ. Это тоже всякое бывает, но это народ Кришны. А если персональная философия? Ну, Шила Прабхупада же критиковал какую-то философию, вот остерегайтесь каких-то людей. Да, избегайте Майвади. Не критикуйте прижимайся. Мир на мантру повторяйте, и все будет хорошо. Есть люди, которым, если напомните о Боге, они только разозлятся. Другие осмеют вас. А посмотрите на Бриджибайс, если напомните о Боге, как они себя поведут. Потому что это Бриджибайс, народ Кришна. Там, пожалуйста. Близкий родственник является оскорбителем преданных. Он преданный близкий родственник, но он не является сильным оскорбителем. Нет такой силы у него большой. Ну, это как неприятность просто. Неразрушительная сила. Не имеет квалификации такой еще. Не тревожьте сильно о родственниках. Родственники меняют свое мнение. Поэтому не родственники. Ну, подраться с родственником, потом вместе сесть за ужин. Это родственники. И всерьез нельзя воспринимать. Итак, ну здесь мы, наверное, закончим. Да, вот последний вопрос. Скажите, в рождается с любовью Значит, я слышала, что им не нужен духовный учитель. Как это понять? Трудно понять, что человеку не нужен духовный учитель. Нет, всем нужен духовный учитель, написано в шастрах. Всем нужен. Но у них духовный учитель может быть отец скажем, или старший брат, такая сильная у них связь. Семейные традиции такие сильные, сохранили силу. Привязаны к Кришне все. Но они же к Кришне привязаны, вот в чем дело. Кришна отвечает. Мы проезжаем тут какое-то на Матарикше, какое-то вредавание, там где-то заблудились, никогда не видел таких... И там нам Рикша говорит. А вот здесь, говорит, место Лилы. В этом месте Лилы. Лила. Мы говорим, какая Лила, какая Лила? Он говорит, как какая? Богован Лила. Все ему ясно. Нам вот какая именно Лила? Иначе не Лила. Если мы не знаем, какая Лила, то не Лила. То пройдем равнодушно. Как какая? Богован Лила здесь был. Ему не важно, но Богован здесь был. Хари Кришна, Шила Прабхупада, Кийджа. Его милость читали Чандра Чаран Прабхупада, Кийджа.